여기는 스위스에서 가장 큰 호수가 내려다 보이는 뇌셔텔입니다. 저는 지금 기차를 타고 스위스에서 가장 큰 뇌샤텔 호수 쪽으로 가고 있는데요. 사실 스위스에서 가장 큰 호수라고 하면 레마노를 떠올리기 좀 쉬운 것 같아요. 지도상으로 보기에는 레마노가 훨씬 크지만 레마노는 프랑스와의 국경에 걸쳐져 있어서 온전히 스위스 내에 있는 호수로서는 뇌샤텔 호가 가장 크다고 하네요. 드디어 네셔텔 역에 도착했습니다. 기차역이 높은 지대에 있어서 아래쪽으로 내려다보면 이렇게 호수와 함께 멋진 마을의 전경이 보이네요. 네셔텔 역은 네셔텔의 동북쪽에 있어서 구시가지나 호수를 보려면 서남쪽으로 내려가야 해요 저는 기차역에서 풍경도 보고 마을 구경도 할겸 걸어서 갔는데요 구시가지까지는 15분 정도가 걸렸어요 여기가 아름다운 뇌셔텔 마을의 구시가지가 시작되는 길목입니다 알록달록 너무 예뻤어요 대충 이쯤이 구시가지 중심부인 것 같은데요. 이 분수대 맞은편에 있는 골목으로 들어가서 올라가면 레셔텔 성이 있다고 해요. 이 방향으로 계속 올라가면 계단을 타고 올라가는 길이 있는데요. 저는 계단 타고 올라가는 쪽 말고 공원 쪽으로 돌아서 갔어요. 옆쪽에 있는 교회 건물로 들어왔는데요. 전망대가 있어서 마을 전경을 호수와 함께 한눈에 내려다볼 수 있었어요. 교회 옆쪽으로 나오면 뇌샤텔 성을 찾을 수 있는데요. 이 건물은 지금 시청 건물로 사용되고 있었어요. 다시 교회 쪽으로 돌아와서 이번에는 성곽을 구경하기로 했어요. 교회를 바라보고 서 있는 이 늑대 동상들이 꽤 멋지지 않나요? 어떤 의미가 있는 걸까요? 여기서 바깥쪽을 바라보면 이렇게 예전에 쓰던 성곽인 걸로 추정되는 돌담으로 된 벽이 있었고요. 아래쪽을 바라보면 오 역시 유적지에 온것 같다 는 생각이 들죠 이제 위편으로 좀 올라가 볼 건데요 올라가면서 보이는 이 예전 성곽의 형태가 상당히 눈에 띄네요 언덕으로 되어 있는 뇌샤텔 마을의 모습도 보이고요 안쪽으로 들어오면 이렇게 중세시대의 기본적인 성곽의 모습을 찾아볼 수 있습니다. 다시 공원 쪽으로 내려와서 조금 쉬다가 
이제 호수 쪽으로 나가볼까 해요. 호수가 정말 넓어서 바다처럼 보였어요. 앉아서 구경하는데 갑자기 새떼가 <웃음> 지나갔어요. 호수공원이 꽤 넓어서 호수가를 거닐면서 산책하기가 정말 좋았는데요. 천천히 걸어서 마을 전경이 보이는 쪽으로 한번 옮겨볼게요. 마을 전경이 보이는 쪽도 정말 아름답죠. 뇌샤텔 브이로그는 이쯤에서 마무리 짓도록 할게요. 하루 종일 호수가에 앉아 있느라 딱히 별다른 걸 하지 않았거든요. 근데 그래도 될 만큼 이 풍경이 너무 아름다웠어요. 다음에 기회가 되면 못해도 2박 3일은 있을 것 같아요. 그럼 아름다운 호수가의 배경을 마지막으로 브이로그를 마치겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.